Bueno, hola a todos pequeños mandatíes, espero que se encuentren muy bien. Y Disney pagará gastos de viaje a empleadas que no puedan abortar en su ciudad. Esto es eh, consecuencia de... Eh, a ver, vamos a hacer una especie de recopilación. No todo el mundo tiene por qué saberlo. Hace, hace nada, la semana pasada, eh, la Suprema Corte de Justicia eh, declaró en contra, eh, se anuló la decisión de Roe vs Wade, por ende eh, el tema de la interrupción del embarazo ya no sería tan legal como se digamos como era hace hace nada, hace dos, tres semanas. Y eso generó un montón de conflictos a nivel de Estados Unidos, no lo voy a tocar acá porque realmente eso ya entraría dentro de, de la política y demás, pero... Muchas empresas, incluida Disney, encontré esta de Disney, pero he visto otras empresas que eh, tienen el mismo modus operandi, ¿no? que pagará gastos de viaje a empleadas que no puedan, digamos, interrumpir su embarazo en su ciudad. La compañía, la compañía solventará los gastos de viaje de las empleadas que busquen atención reproductiva o planificación familiar tras la anulación de la histórica decisión de Roe vs Wade. Acá vas a entrar en, en los dos puntos, ¿no? Pro vida o los que están a favor de la interrupción del embarazo, que no es el motivo del, tampoco de, de este video. Este viernes 24 de junio se, volvi, se vivió un importante retroceso histórico en los Estados Unidos cuando la Corte Suprema anuló oficialmente el fallo conocido como Roe vs Wade, el cual despenalizó el aborto. En el país en el 73, la impactante noticia provocó descontento por toda la nación y pronto numerosas compañías expresaron su rechazo a la supresión del fallo y se pronunciaron a favor de la libertad de una mujer embarazada a decidir sobre su propio cuerpo y su derecho a la interrupción. Me gusta porque si vamos al punto de vista jurídico por lo general, y cosa que digamos se ha, en las últimas décadas se ha digamos, pervertido el sistema legal, eh, eh, la, digamos, las leyes deben proteger al ser más indefenso por lo general que es eh, o el, en este caso el neonato o el no nacido digamos el no nacido y, y sin embargo permanentemente el foco legal se busca siempre sobre la mujer ¿no? en el caso de Robert Susway por el tema de, de su cuerpo ¿no? me parece, usted me comentará me dirá en la caja de comentarios que en ese punto eh, yo creo que el no nacido es eh, el que debería tener mayores eh, garantías. También podés llegar al punto en donde decir, bueno, a partir de tal mes re recién deber tendría derecho, no es un ciudadano hasta, digamos, eh, cierta, hasta que se producen ciertas, digamos, eh, hasta que el feto tiene ciertas características, ¿no? Puede ser el tamaño, el peso, el tiempo de, de desarrollo. Está bien. Por eso les digo, el centro de esto no viene, eh, o oh, el centro de este video no viene dado por eh, la, esa discusión. El tema es que la justicia falló en contra, supongo que sea por un tema legal, y por ende eh, ya no se permitiría. Eh, el tema del aborto libremente o la interrupción del embarazo libremente entre estas empresas que están en contra ¿no? de este fallo se encuentra Walt Disney Company la cual pss, es muy demócrata pero en realidad es de demócrata nada ¿no? de la democracia mientras me sirva y cuando no diga lo que yo quiero es mala lo cual poco después de que se anunciara la decisión de la Corte Suprema emitió un comunicado interno a los empleados en donde se compromete a brindar asistencia financiera a aquellas mujeres que se vean obligadas a viajar fuera del Estado para obtener eh, atención reproductiva. Los ejecutivos de Disney distribuyeron el memorando a sus dependientes el viernes algunas horas después de la anulación del fallo. Me gusta esto de atención reproductiva cuando básicamente es interrumpir un embarazo. ¿Por qué eh, se habla de atención reproductiva? Yo no sé si, si ustedes han visto cómo es que se saca un feto, ¿no? Pero tenés un... O sea, es como una pinza y vas agarrando partes del feto y vas sacando parte del feto. Hay un video muy explícito. Este, a veces se hace con eso, a veces hay como una pequeña, digamos, se aspira. Hay, hay también aparatos en donde se aspira el feto. Eh, pero por lo general se hace con una pinza, ¿no? Cuando está muy avanzado y se va sacando partes, ¿no? Por parte se va eh, sacando el feto porque es muy, digamos, 
cuando no se puede hacer por medios, digamos, este, farmacológicos me refiero, se hace de una manera muy brutal, muy a la, al medievo. Es algo horrible de ver, realmente. Entre estas empresas se encuentra eh, Walt Disney, que está a favor y que lo disfraza con atención reproductiva. No es atención reproductiva, es atención para interrupción del embarazo. Es otra cosa. <coughs> yo como atención reproductiva vería, yo qué sé, los, los análisis ginecológicos, el PAP, yo qué sé, la mamografía, eh, <coughs> no sé, algún problema que tengas de fertilidad. Pero en este caso es interrupción del embarazo. Eh, siempre se intenta cambiar las palabras de algo que ya se sabe o sea, si no hay problema con eso eh, no debería haber problema en llamarlo como es en lugar de tratar de romantizarlo con otra palabra no, es interrumpir el embarazo si decís que no hay nada malo en eso eh, llámalo por su nombre nuestra compañía sigue <coughs> comprometida con eliminar las barreras y brindar acceso integral a atención asequible y de calidad para todos nuestros empleados miembros del elenco y sus familias, incluida la planificación familiar y la atención reproductiva sin importar dónde viva. El, el tema de la planificación familiar, o sea, a ver, la interrupción del embarazo no es planificación familiar, la planificación familiar es, voy a usar métodos anticonceptivos, para mí lo ideal es que se usen métodos de barrera y eh, hormonización de última, que ambos se cuiden, me parece que es la mejor manera, más en este mundo en donde prácticamente las parejas, eh, prácticamente vos dudás si son este, fieles o no. O sea, vos podés suponer que tu pareja es fiel, pero a, digo, a las pruebas me remite un montón de, de cosas que he visto que te llevan a pensar de que te pueden ser infiel tu pareja en cualquier momento, seas hombre o mujer. Entonces, eh, para plan la planificación familiar es directamente eh, evitar llegar al embarazo. No eh, la interrupción del embarazo. La interrupción del embarazo es una, me es una medida muy drástica que implica el eh, quitar una vida. Puedes llamarlo feto, puedes llamarlo como quieras. Es una vida. Ahora, si hablamos de derechos y que la mujer no quiere tener el hijo, bueno, bárbaro, pero no quita lo que es. Es un, interrumpir este, la vida de un feto. Eso no es planificación familiar. De hecho, contamos con procesos por, para que un empleado que no puede acceder a la atención en un lugar tenga una cobertura asequible para recibir niveles similares de atención en otro lugar. Este beneficio de viaje cubre situaciones médicas relacionadas con tratamientos contra el cáncer, trasplantes, tratamiento de enfermedades raras y planificación familiar, incluida las decisiones relacionadas con el embarazo. De sí, ¿qué decisiones relacionadas con el embarazo? Volvemos a lo mismo, Disney eh, no quiere decirlo explícitamente. Disney, si vas a hacer postureo, hacelo bien y decilo si no hay nada de malo. Pero te tira eso, ¿no? El resto me parece muy bien, <coughs> los tratamientos contra el cáncer, trasplantes, tratamientos de enfermedades raras, eso es bueno que una compañía se encargue, hay que decirlo, pero eh, en este caso, eh, decilo. O sea, se... Sé claro, me refiero. Asimismo, Disney no es la única compañía que ha decidido alzar la voz contra la decisión de la Corte y hacer evidente su postura eh, por interrupción del embarazo, de acuerdo con información de The Hollywood Reporter, Netflix, Comcast, Paramount, SEA eh, y Utah también forman parte de la lista, brindando a sus trabajadoras el apoyo financiero necesario para viajar en caso de que abor decidan, digamos, eh, interrumpir su embarazo. Por su parte, además de la asistencia económica relacionada con eh, traslados a otros estados para una, una interrupción segura, Netflix ofrecerá a sus trabajadores una asignación de por vida, de por vida de 10.000 para reembolso de viajes para tratamientos contra el cáncer, trasplantes o atención de afirmación de género. A principios del 2022, gran parte de la fuerza laboral de Disney se molestó cuando la compañía inicialmente se negó a tomar una posición sobre la propuesta de la ley de Florida, la cual prohibiría la educación de la identidad sexual y de género a los niños menores ante el descontento de sus empleados. No pasó mucho para que Disney declarara su posición al proyecto, ¿no? lo cual le costó un montón. 
Eh, y volvemos a lo mismo. Acá hay gente que está a favor, hay gente que está en contra. A mí me sorprende una compañía que está dirigida a niños que esté hablando sobre eh, y sacando este tipo de mensaje, porque este tipo de mensaje termina siendo eh, Disney el que lo filtra, como para decirle a la gente, yo estoy con ustedes mujeres, el problema es que tu compañía se basa en la familia. Mucha gente, en Estados Unidos estoy hablando, eh, mucha de la gente que va a tus parques y demás son eh, justamente familias, básicamente. O sea, la base de tu negocio se trata en la familia y estás hablando sobre la interrupción del embarazo que técnicamente va en contra de ese concepto de familia. No es una planificación familiar como se quiere mostrar, sino que es una medida para justamente no tener hijos y no tener familia, y muchos de tus productos están dirigidas a niños. Me parece algo tan loco eh, que una compañía se meta en estos fregados, cuando y más una compañía que en teoría está dirigida a niños, eh, en su mayor parte, que... Por eso hago este video. Quiero preguntarles a ustedes qué les parece todo esto. Ya han hablado la gente de marketing, eh, los asesores, digamos, independientes de marketing, diciendo que a las compañías les han pedido hasta el cansancio de no se metan en estos fregados y que cada vez que se meten en estos fregados no es culpa de ellos, sino que es culpa de las compañías que no los escuchan. Disney no aprendió con la ley, don't say gay, según ellos, no, no es, es la ley de educación del derecho de educación parental creo que ese es el nombre, y ahora se meten en este tema, en este fregado. Y este tipo de temas es para la discusión dentro de la sociedad y no para que se meta una super mega corporación como, como es Disney a venir a decirte lo que vos tenés que opinar o cómo debe ser, no, sea Disney o sea cualquiera. El caso de Disney es peor por lo que ya había expuesto. Una empresa que vive mucho de los niños ¿no? y de la familia en donde básicamente eh, está hablando de eh, estar a favor de eliminar eh, clientes potenciales, porque básicamente es lo que hace Disney. Pero básicamente lo que ha estado haciendo últimamente con todos sus productos y con todas sus IP, ¿no? Mucho postureo que termina afectando al negocio y el negocio termina hundiéndose. Cosa fascinante en una compañía que parece no tener capitán y no tener rumbo en donde va de acuerdo a lo que la política social le, le imponga y no deja, que me parece lo peor, que esta discusión lo lle la lleve quien tiene que llevar lo que es al final del día la misma sociedad y la misma gente que es la que digamos debe decidir ¿no? sobre estos temas. Así que, bueno, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Qué les parece? Dejen todo lo que opinen en la caja de comentarios. Saludos a todos y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto.